எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அன்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜாஸ்கிப் சீரீஸ் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்கிப் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அரேஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது மாடர்ன் ஜாவ் ஸ்கிரிப்டில் இந்த ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன மெட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வித் சம் ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஃபைனலாக வந்து ஒரு அசிமா தரேன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஓகே டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பொருளுங்க ஓகேங்களா ஜென்ரலாக நம்ம கால் பண்ணுற ஏதாச்சும் பொருள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் வந்து ஒரு ஆப் ஆட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது மாதிரி என் ஃபோனு இல்லை வந்து பர்சன் நான் நான் கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கால் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து நம்ம நிறைய டேட்டா வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்ளிகேஷனில் கரெக்டாக அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் சொல்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் சேவ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து தெரியத்திக்கல் பட் நம்ம தெரியத்திக்கலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போது கிடையாது ப்ராக்டிகில் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஜாஸ்கிரிப்டில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நிறைய வழியில் நம்ம வந்து அதை கிரியேட் பண்ணலாம் பட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு சிண்டாக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா லைக் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஓ வந்து கேபிட்டல் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து உங்களோட வேல்யூ என்ன வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்டிஏ ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் வச்சுக்கோங்களா அதுக்கான சிண்டக்ஸ் இது தான் அண்ட் இதை வேலை சேவ் பண்ணும் இல்லையா நான் பண்ணுறேன் கான்ஸ் அண்ட் வேலை மூலியம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் அப்படின்னு தந்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நல்லா பாருங்க நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் தரேன் கேமல் கேசில் தரேன் ஓகேங்களா ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணல பிகாஸ் இதுதான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த வழி பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சின்டக்ஸ் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாமே நீங்கள் நியூ போட்டு கிரியேட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம கால் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க லேட்ரான் நம்ம வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கும் போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் மீனிங் பற்றி நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் நீங்கள் வேல்யூ போட்டோன்னா போட்டுக்கலாம் அண்ட் அதோட ரொம்ப சிம்பிளான வேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அக்கம்டிஷ் பண்ணலாம் அதான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லிட்டில் சின்டாக்ஸ் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் சேம் கான்செப்ட் தான் ஆப்ஜெக்ட் நேம் சூன் போடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நியூ ஆப்ஜெக்ட் பரலா சிம்பிளாக இது மாதிரி கேர்லி ப்ராக்டிஸ் தர போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த சின்டாக்ஸ் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லிட்டரல் சின்டாக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டில் இது ஈஸியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக செகண்டா நீங்களே சொல்லுங்கள் இது ஈஸியாக இருக்கா இல்லை இது ஈஸியாக இருக்கா ஸோ இந்த தான் நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ பிஹை சிங்ஸ் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இது மாதிரி கால் பண்ணிக்கும் ஓகே பட் நம்ம இதை கேட் பண்ணிக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணும் போது இதுமாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சில பேருக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் எதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் நான் வந்து வேறு இவ்வளோ ஆல்ரெடி நான் வந்து வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டவுட் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து நான் சேவ் பண்ண போகிறேங்க ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு பர்சன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை பற்றி ஒரு ரொக்கம் நானே சேவ் பண்ண போகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கான்ஸ் பர்சன் அண்ட் நேம் வந்து அன்பன் போட்டுடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னை பற்றி அன்பன் சொல்லி இருக்கு பட் என்னை பற்றி எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ எனக்கு வந்து என் ஃபேவரட் கலர் என்ன என்னோடய ஏஜ் என்ன நான் இப்போ உயிரை இருக்கேனா இல்லையா அந்த ரெக்கார்ட்லாம் மெயின் பண்ணும் இல்லைங்களா அதை எப்படி பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து கான்ஸ் பர்சன் லாஸ்ட் நேம் இது ஃபஸ்ட் நேம் ஆகிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம் செல்வன் அண்ட் அதே மாதிரி ஏஜ் ஸோ கான்ஸ் பர்சன் ஏஜ் ஸோ இருபத்தேழு அதே மாதிரி கான்ஸ்
ஓகேங்களா அண்ட் இந்த கீயோட வேல்யூ தான் இது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே பார்ப்போமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் ஃபஸ்ட் நேம் என்னது அன்பு ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம் ஸோ லாஸ்ட் நேம் செல்வன் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஏஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்களா சேவ் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கலர் காமிக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் கலர் காமிக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் தெரிஞ்ச விஷயம் ஓகே ஸோ கீழ வந்து ஸோ நீங்க இது மாதிரி நீங்க வேர்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் நீங்க தர வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் உங்க டேட்டா டைப் இட் கேன் பி லைக் எனி டேட்டா டைப்பா இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இது வந்து நம்பர் அண்ட் நீங்க புல் எங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அலைவ் உயிர இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரூ உயிர இருக்கணும் இல்லையா அதனால ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் பாத்தீங்களா இது மாதிரி நீங்க வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ டோட்டலாவே ஸோ இது வந்து கீ இது வந்து வேல்யூ இதுதான் ஆப்ஜெக்டோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள இருக்கிற அந்த கீ வேல்யூ பேஸ் தான் ஸோ லைக் இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ மெத்தட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்களே மெத்தட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் மெத்தட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ப்ராபர்ட்டி நேம் தந்துட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஃபுல் நேம் சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா இது நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க வந்து அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆசிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள நீங்க எப்பெல்லாம் இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கீங்களோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது மெத்தட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா லைக் வெளியில இதே வந்து வெளியில இருந்துச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவோம் ஓகேவா பட் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து மெத்தட்ஸ் ஒன்று கால் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபர்ட்டி அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஸோ பர்சனுக்குள்ள வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஏஜ் இஸ் அ லைஃப் இது நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபர்ட்டி அண்ட் ஃபுல் நேம் வந்து மெத்தட் ஏன்னா அதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் பாரு <laughs> சேம் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அந்த கீயோட வேல்யூ நான் வாங்கணும் ஓகேங்களா அது எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா நீங்க நேம் வச்சு நீங்க கால் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க கூடாது பிகாஸ் இப்ப வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து முன்னாடி வந்து திஸ் சொல்ல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சோ திஸ் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து அது குறிக்குது சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள இருக்கிற எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா கூடு நான் சொல்றேன் ஓகே ரைட் சோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆப்டேட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வராது மேபி கோல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்க வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்பெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்க கன்சோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இங்க பார்த்தா எந்த வேலையும் வரல பிகாஸ் நல்லா பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஒரு வெரியபிள் சேவ் பண்ணிருக்கோம் பட் நம்ம இது எங்கேயுமே கால் பண்ணல இல்லையா சோ கால் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுதான் அசஸபிள் ஓகேவா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி அசஸ் பண்ணலாம் சொல்லி பாக்கலாம் இப்போ கெட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூஸ் ஓகே சோ நல்லா பாருங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் அந்த வேரியபிள் சேவ் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த வேரியபிள் நம்ம வந்து கால் பண்ணிட்டு person dot and நீங்க பாத்தீங்களா vs கோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சர்ச்சன்ஸ் காமிக்குது சோ ஏஜ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ফুল நேம் காமிக்குது சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே சோ நான் சொல்லி இருந்தேன் இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி and இது வந்து மெத்தட் கரெக்ட்டா ஆனா இங்க நல்லா பாருங்க நீங்க வந்து டாட் போடும்போது இந்த ஏஜ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லி காமிக்குது பெர்ஃபெக்ட் ஆனால் ফুল நேம் போடும்போது பாத்தீங்கனா அதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி தான் காமிக்குது அது மெத்தட் தான அப்படி சொல்லி கேக்கலாம் எஸ் இது மெத்தட் தான் பட் சம்டைम्स இந்த கீக்குள்ள இருக்க வேல்யூ வந்து இட் கேன் பி லைக் எனி டேட்டா டைப்பா இருக்கலாம்னு சொன்னலையா சோ இந்த கீக்
அண்ட் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம யூஏல ஷோ பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாமா பிகாஸ் அப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நம்மள நல்லா நம்ம டாம் மானிஃபேஷனாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய இண்டஸ் அஸ்டிமலில் வந்து இது கீழே வந்து ஒரு டியூ கிரேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது பேர் வந்து ஒரு ஐடியா சென்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐடியா வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து டாம் ஜாஸ்கிப் டாமில் வந்து நான் எப்படி அது கொரி பண்ணலாம் எப்படி நான் வந்து நிலமெண்ட்டை வாங்கலாம் அதாவது எஸ்டிமலில் வாங்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி அண்ட் ஐடி பண்ணது ரிசல்ட் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஐடியோட நேம் வந்து ரிசல்ட் ஸோ இதை நான் வந்து இங்கே நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இங்கே பாஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து டபுள் கோர்ஸ்லேயோ சிங்கிள் கோர்ஸ்லோ போட்டுக்கணும் அண்ட் அதுக்குள்ள இன்னும் எஸ்டிஎம்எல் நான் வந்து வாங்கிட்டு அசைன் பண்ண போகிறேன் என்ன அசைன் பண்ண போகிறேன் நான் கால் பண்ணுறேன் என்ன வேல்யூ என்ன வேல்யூ எனக்கு வேணுமோ நான் அசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வேணும் எனக்கு சரிங்களா ஸோ சேவ் பண்ணிப்போம் அண்ட் அவுட் பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்பன்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகே கூல் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போக தேவையில் ஜஸ்ட் நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் தரேன் சரிங்களா என்ன டாஸ்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி நீங்கள் கிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிங் மாதிரி நீங்கள் கிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை நேம் இஸ் அன்பு செல்வன் அண்ட் மை ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஐ எம் கரண்ட்லி அலைவ் ஸோ இது மாதிரி உங்கள் நேம் போட்டு நீங்கள் வந்து கிரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கிரேட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ தட் மற்றவங்க அது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வாட் சப்போஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அசஸ் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன் டாட் அந்த கீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து மெத்தடை கால் பண்ண வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் தான் டாட் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக காமிக்குது ஃபுல் நேம் காமிக்குதா ஃபுல் நேம் அண்ட் சேவ் பண்ணி பாருங்களா இப்போ பாருங்கள் பார்க்கும் போது நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் கிரேட் பண்ணமோ அதே ஃபங்க்ஷன் காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் கால் பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் தரணும் அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கொஞ்சம் மேலே போயிடலாம் ரைட்டா ஓகே ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி கால் பண்ணும் போது பர்சன் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் சொல்லி கால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணும் போது எப்படி பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பர்சன் டாட் ஃபுல் நேம் இல்லையா இது நீங்கள் வந்து கால் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி பேண்டஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மெத்தட் ஒரு மெத்தட் நீங்கள் கால் பண்ணால் அதுக்கான ஃபார்ம் இது தான் ஜஸ்ட் நேம் கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் மாதிரி பேண்டஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணால் தான் அதோட வேல்யூ வரும் அது நீங்கள் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் ரைட்டா கூல் ஸோ இப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நான் ரொம்ப பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே டன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து இது அப்படி கால் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் அன்டிஃபைன் சொல்லிட்டு வருது ஸோ ஏன் அன்டிஃபைன் வருது பிகாஸ் நம்ம வந்து எதுவும் ரிட்டன் பண்ணல இல்லையா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கன்கேட்னேட் பண்ண போகிறேன் கன்கேட்னேட் அப்படின்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் இது ரெண்டு வழியில் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் கொஞ்சம் கன்கேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் எனக்கு கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி நான் வந்து ப்ளஸ் போட்டுட்டு திஸ் டாட் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் ஃபைனல் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணும் போது இது நான் இந்த வேல்யூ வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ரிட்டர்ன் போட்டு போட்டுக்கிறேன் ரிட்டன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஆட்டோமெட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லோவாக ஹைலைட் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ரிட்டன் ஆகும் போது கீழே இருக்கோம் ஒர்க் ஆகாது ஸோ நான் ரூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டன் சேவ் பண்ணிப்போம் இப்போ பார்ப்போம் ரிஃப்ரெஷ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்பு செல்வன் சொல்லிட்டு வருது ஓகேங்களா கூல் ஸோ இன்னொரு வழி இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து டெம்பிள் லிட்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோடுக்கு பரலால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரிட்டன் அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் இது மாதிரி டெம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அது வந்து டில்டா உங்களோட கீபோர்டில் லெஃப்டில் டேப் இருக்கு இல்லையா டேபுக்கு மேலே ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் மாதிரி
ஸோ இதே ரெண்டு தானே ஜஸ்ட் இதை கால் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பேஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே அண்ட் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அவுட் பார்க்கலாம் அவுட்டும் வருது அண்ட் இந்த வாட்டி நல்லா பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறா கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த பர்சன் இருக்கு இல்லையா நான் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக டாட் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக காமிக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்பிள் கலரில் காமிக்குது ஸோ நான் உங்களுடைய ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஜாஸ்ப் சீரீஸில் பர்பிள் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இது ப்ளூ அப்படின்னா வந்து ப்ராப்பர்ட்டி அர்த்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராப்பர்ட்டின் காமிக்குது ஆனால் ஃபுல் லிமிட் போகும்போது மெத்தட்ஸ் உள் காமிக்குது ஓகே ஸோ இதாங்க தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து மாடர்னாக நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் பாப்ஜெக்டில் இது மாதிரி நீங்கள் மெத்தட் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சின்டெக்ஸோட நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ நான் வந்து ரூம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக சில கீ ப்ராப்ளிஸ் வந்து ரைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹாபிஸ் ஒன்று இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் ஹாபிஸ் அண்ட் இதுக்குள்ள வந்து நிறைய ஹாபிஸ் வச்சுக்கோம் ஸோ என்னென்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து நான் வந்து அரே ஃபார்மெட்டில் வந்து நான் போட்டுக்கலாம் ஸோ அரே டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மெட் இது தான் அண்ட் கவலைப்படாதீங்க ஜாஸ்க் பாரிஸ் பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க அரேஸ் அப்படின்னா லைக் அதில் வந்து நீங்கள் மல்டிப்பிள் வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தான் அரேஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து எனக்கு ஹாபிஸ் வந்து பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ண பிடிக்கும் தூங்க பிடிக்கும் சாப்பிட பிடிக்கும் ஊசுத்த பிடிக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இன்னும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் எனக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் அண்ட் அப்பான்னு போகிறோம் வச்சுக்கோங்க அப்பா அண்ட் அதே மாதிரி மதர் அண்ட் இது வந்து அம்மான்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாஸ்க் தரேன் உங்களுக்கு நியூபிக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த ஃபாதரோட நான் வேல்யூ வாங்கணும் ஓகேங்களா எப்படி வாங்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் டாட் நோட்டிஷன் வாங்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பர்சன் டாட் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காமிக்குது ஸோ எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு பேனல் வேணுமா அண்ட் பேனல் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணி அவுட் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரண்ட்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் காமிக்குது இது வந்து வேல்யூ இப்போ ஓகேங்களா இப்போ இது எப்படி இது வந்து ஒரு மெத்தடோ அது மாதிரி இது வந்து ஒரு வேல்யூ இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த பேரண்ட்குள்ள எனக்கு ஃபாதர் வாங்கினா வச்சுக்கோங்களா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்னால திருப்பி டாட் ஃபாதர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் காமிக்குது இங்கே ஃபாதர் சொல்லிட்டு போட்டுட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா அப்பான்னு சொல்லி காமிக்குது ஸோ இதுதாங்க ஸோ உங்கள் ஆப்ஜெக்ட்குள்ள இருக்கிற ஏதாச்சும் வேல்யூ நீங்கள் வந்து அசஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கான சிண்டக்ஸ் இது தான் டாட் நோட்டிஷன் வச்சு நீங்கள் வாங்குவீங்க ரைட்டா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நம்ம வந்து மர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கட்டும் நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் வேணா ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப்ஜெக்ட் மர்ஜிங் போடுறேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பிரிக்க போகிறேன் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஒரு மெத்தடு அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து சர்டன் மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டும் நான் மர்ஜ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் பண்ணுறேன் பர்சன் அண்ட் மெத்தட் மெத்தட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்னால திருப்பி அதே மாதிரி சிண்டெக்ஸ் தான் ஓகே ரைட் ஸோ மேல் கொண்டு வந்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி உள்ள ஆப்ஜெக்டில் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கோம் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாங்க சரிங்களா சும்மா ஏபிசிடின்னு பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பர்சனோட நம்ம ஆல்ரெடி ஃபுல் நேம் வாங்கிட்டோமா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வேணா வாங்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஏஜ் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா எனக்கு இதை பேஸ் பண்ணி என்னோட இயர் ஆஃப் பர்த் வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் வந்து ஐ மீன் இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து கடைசியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்காக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பர்சனல் ஆப்ஜெக்டை பார்ப்போம் சேவ் அண்ட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபுல் நேம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் பர்த் காமிக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்டை வந்து நல்லா பாருங்கள் இந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்டை வந்து இந்த பர்சன் மெத்தட்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் வந்து நான் வந்து மர்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து வேலை போட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபேவரட் கலர் அண்ட் ரெட் இப்போ பாருங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயுமே வந்து ஃபேவரட் கலர் இருக்கணும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மர்ச் பண்ணணும் அதுக்கான சிண்டெக்ஸ் இது தான் ரைட்டா கூல் இப்போ என்ன பண்ணுறது ரூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாஜிக் ஃபில்ஃபில் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் மைண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட கரண்ட் டேட் ஆஃப் இயர் வாங்கிட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணா இல்லை இருபத்தி மூணு சாரி இருபத்தி மூணு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு போட்டு என்ன வருது லாக் பண்ணி பார்த்துருவோம் லாக் சேவ் அண்ட் நான் எப்பவுமே இப்படி தாங்க பண்ணுவேன் அதனால் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை கால் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா இங்கே வந்து பர்சன் டாட் இயர் ஆஃப் பர்த் இது வந்து மெத்தட்னால இது மாதிரி பேண்டில்ஸ் போட்டுக்கிறேன் சேவ் பண்ணிப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் சொல்லிட்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ அன்டிஃபைன் சொல்லி என் கீழே வருது அன்டிஃபைன் பிகாஸ் நம்ம கன்சல்ட் ஆக் பண்ணிக்கணும் தெரிப்போம் ஓகே அதான் அந்த இஷ்யூ ரைட் நம்ம இதை ரிட்டன் பண்ணல இல்லை அதனால தான் அந்த இஷ்யூ ரைட் ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக நம்மளோட இயர் ஆஃப் பர்த் வருது பட் இது வந்து ஸ்டார்டிங் நான் போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு திரும்பி பார்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இயரை வந்து நம்ம டைனமிக்காக ஆக்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ அதை நான் எப்படி வாங்கலன்னா நியூ டேட் டேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் கால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக டேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் காமிக்குது கெட் ஃபுல் இயர் ஓகே இது வந்து ஒரு மெத்தட் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் பேண்டிஸ் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரண்ட் இயர் தரும் ஓகே நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணா அது தரும் அண்ட் இப்போ நான் வந்து மைனஸ் அதோட ஏஜ் வச்சு நான் கால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா சேவ் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் வருது பர்ஃபெக்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கா நான் டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் அப்படியும் போடக்கூடாது கரெக்டா ஸோ பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த பர்சன் டாட் ஏஜ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது நான் வந்து வாங்கிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி திஸ் டாட் ஏஜ் கரெக்டா ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிப்போம் அண்ட் அவுட் பூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக கரெக்டாக வருது ரைட்டா கூல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கன்சல் ஆக் பண்ண போது கிடையாது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ரிட்டர்ன் ஸோ டன் ஸோ சேவ் பண்ணிப்போம் அண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கன்சல் ஆக் வந்து அன்டிஃபைன்லாம் வரல அண்ட் கரெக்டாக நம்ம டவுட் வருது ஓகேவா ரைட்டுங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த சிண்டெக்ஸ் இது தான் ஆப்ஜெக்ட் டாட் சிண்டாக்ஸ் அண்ட் இது வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் வந்து மர்ஜ் பண்ண போகிறீங்க அது வந்து பர்சன் அண்ட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டாக இதுதான் அந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை நம்ம போட்டோம்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து அசினி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபார் சம் ரீசன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் எங்கேயும் மர்ச் பண்ண போகிறது கிடையாது பட் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு ஸோ மேல் கொண்டு வந்துக்கலாம் கொஞ்சம் ரைட்டா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் க்ளோனிங் இது பேர் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் டாட் அசைன் அப்படின்னு கால் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து எதுக்குள்ள நான் வந்து மர்ச் பண்ண போகிறேன் என்னோட டார்கெட் கரெக்டா ஸோ டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அதுக்குள்ள வந்து நான் என்ன மர்ச் பண்ண போகிறேன் என்னோட வேல்யூ அப்படின்னா நான் அதை போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பர்சன் ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபுல்லாக காப்பி பண்ண போகிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஃபுல்லாக காப்பி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட்குள்ள வந்து நான் வந்து இந்த பர்சனை வந்து மர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரே பிள்ளை நமக்கு வந்து தரும் கரெக்டா ஸோ நான் வந்து இது நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கான்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் காப்பீட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் காப்பீடோ இல்லை பர்சன் காப்பீடு என்ன வச்சுக்கலாங்க நீங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் லாக் ஆப்ஜெக்ட் காப்பீட் ஸோ சேவ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து மேலே போய் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா
ஸோ நான் சொல்கிறதுலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களோட லேப்டாப்பில் வந்து நீங்கள் கோட் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து புரியமாக இருந்தாலுமே நீங்கள் பேட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆபிட் ஆசைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நம்ம அப்படியும் பண்ணலாம் பட் அதோட இஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூவாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதை வச்சுக்கோ நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா அதெல்லாம் ரூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்ல தான் அது அண்ட் இதுவும் தேவையில்ல நினைக்கிறேன் ரூம் பண்ணிக்கலாமா இது வந்து இங்கே கமெண்ட் போட்டுடலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மர்ஜிங் ஓகேவா ரைட் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த கோடில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் வந்து கிட்டப்பில் கீழே வந்து லிங்க் போடுறேன் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் அந்த கோட் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா கூல் ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மர்ஜுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் சிம்பிளான வே அண்ட் என்னோடய கோல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய பர்சன் ஆப்ஜெக்டும் என்னோட பர்சன் மெத்தட்ஸ் ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டு நான் வந்து மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே போட்டுக்கலாம் அதை ரெண்டுமே பர்சன் அண்ட் பர்சன் மெத்தட்ஸ் கரெக்டா ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஜஸ்ட் காப்பி பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் மூலிமா பண்ணலாம் அதுக்கான சிங்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு டாட் போட்டுக்கணும் ஸோ டாட் 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 ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி முன்னாடியும் டாட் 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 ஓகே அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அது வந்து ஒரு வேறுபடி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கான்ஸ் அண்ட் இது வந்து ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறலாம் போயிடுச்சு ஸோ பேசிக்கலி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்குது இந்த ஸ்பெட் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா ஸோ இது என்ன நடத்தம் அப்படின்னா இதை அப்படியே ஒரு காப்பி பண்ணிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வச்சுக்குது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பர்சன் மெத்தட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுவும் காப்பி பண்ணி வச்சுக்குது ஓகே ஸோ பேசிக்கலி இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கும் அங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருக்கு இல்லையா பர்சன் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் இது கூட இருக்கிற எல்லா கோடியுமே அது காப்பி பண்ணிக்கும் காப்பி பண்ணிக்கிச்சு அண்ட் அதே மாதிரி நான் இங்கே வந்து இங்கே போட்டுறேன் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இந்த பர்சன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கீ வேல்யூஸ் வந்து காப்பி பண்ணிக்கும் காப்பி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி கீழே போட்டுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து மர்ஜ் ஆயிடுச்சா அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்பெட் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஈஸியான வே ஸோ ஸ்பெட் ஆப்ரேட் வந்து நிறைய வகையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் அரிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் ஓகேங்களா பட் இப்போ இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஃபியூச்சருங்க அது ஓகேவா ஸோ நான் இது கமெண்ட்டும் போட்டு வைக்கிறேன் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் சம் ரீசன் நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் வந்து எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற நான் வந்து ஏஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த கீயை வந்து நான் டெலிட் பண்ண நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டெலிட் கீபேர்ட் மூலியமாக டெலிட் ஓகே ஸோ டெலிட் அண்ட் இதை எப்படி கால் பண்ணுவீங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை பர்சன் டாட் ஏஜ் கரெக்டாக இப்போ போட்டிங் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்ட்குள்ள ஏஜென்ட் கீ இருந்தது அப்படின்னா டெலிட் பண்ணிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டாக செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் டெலிட் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுட்டு அண்ட் லாக் அவுட் பண்ணி பார்த்துருவோம் அண்ட் அவுட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஓகேங்க டெலிட் ஆகிடுச்சு பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இயர் ஆஃப் பேர்ன் சொல்லுற மெத்தட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு அந்த ஏஜை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது கரெக்டாக இது வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி பார்ப்போமா சொன்னால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்டாவா பர்சன் டாட் இயர் ஆஃப் பர்த் கரெக்டா ஸோ இது மெத்தட்னால இப்போ கால் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ஏஎன் சொல்லி காமிக்குது நாட் என் நம்பர் ஸோ ஏஜ் வந்து இப்போ வந்து அன்டிஃபைன் இருக்கிறதுனால உங்களால் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்க முடியல அதுதான் வந்து ஏரர் ஓகே டன்னுங்க ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஒரு பேசிக்கான சின்டாக்ஸ் அண்ட் இஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங
ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த நேம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போறேன் ஓகே ஸோ கேட் ஃபுல் நேம் அண்ட் ஃபுல் நேம் அது அன்பு அண்ட் செல்வன் ஓகேவா ஸோ இதை நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரிட்டன் ஆகுது கரெக்டாக ரிட்டன் ஆகிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் நான் கன்சல் பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு அவுட் போய் தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் லாக் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சேவ் அண்ட் போய் பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அன்பு லாஸ்ட் நேம் செல்வன் சொல்லி வருது பர்ஃபெக்ட் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது பட் இங்கே பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோட் ஒன்று ரிப்பீட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஜஸ்ட் வந்து இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குது ஓகே ஸோ இஎஸ் சிக்ஸில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஃபங்க்ஷன் உருவாக்குனாங்க லைக் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்டி இன்டலைசன்னு சொல்லிட்டு ஸோ விச் மீன்ஸ் உங்களோட கீயும் உங்களோட வேல்யூ வந்து சேம் நேமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ண அவசியம் இல்லை இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆசிட்டிஸ் போயிட்டுருக்கலாம் ஓகே ஸோ எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூ இந்த கீழே வேல்யூ சேம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஆசிட்டிஸ் ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா ரைட் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்டி இன்டலைசர் அண்ட் இன்னும் நிறைய இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டினு ஒன்று இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டினா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டைனமிக்காக வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது பற்றிலாம் நம்ம வந்து லேட்டர் ஆன் நம்ம வந்து ப்ராக்டிகல் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ நம்ம லேட்டர் ஆன் வந்து இஎஸ் சிக்ஸில் வந்து ஆப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம கெட் செட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து இங்கே வந்து ஃபுல் நேம் சொல்லி ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கெட் லெவல் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறதோட உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய மெத்தட் டூ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கு பாருங்கள் பர்சன் மெத்தட்ஸ் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு வெரிபிள் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரிபிள் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேவரட் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு அரே ஃபார்ம் நான் வச்சுக்கிறேன் அரே என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வந்த மாதிரி அண்ட் நீங்கள் வந்து எனக்கு பிடிச்ச நம்பர்லாம் போடுறேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் ஓகேவா இல்லை ஆர்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எனக்கு ஆர்டர் நம்பர் தான் பிடிக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதோட லென்த் வேணுங்க ஓகேங்களா அது நான் எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் வந்து ஃபேவரட் நம்பர்ஸ் டாட் லென்டுன்னு கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி எனக்கு தெரியும் இல்லை வந்து ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு வந்து இதுக்குள்ளே இது மேக்சிமம் நம்பர் அப்படின்னு தெரியும் வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் நான் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கெட் மூலியமாக நான் பண்ண போகிறேன் கெட் மூலியமாக நான் வாங்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான சிண்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெட் And in a name, so I can put it on. So for example, get favorite. Like when the favorite number count, which is fav numbers count. Okay, wow. So you can do function mother treat. So you can put it on. And you can put it on. So for example, I'm going to put it on. So for example, I'm going to put it on. And this dot favorite number is clear. If you want to assess it, this dot favorite number is going to assess it. Dot another length. Dot length. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி கால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஸ் கால் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பர்சன் டாட் அண்ட் இப்போ என்ன அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதாவது காமிக்க தான் பார்ப்போம் ஸோ காமிக்கல பர்சன் டாட் ஃபேவர்ட் நம்பர்ஸ் கவுண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கல நல்லா பாருங்கள் இது வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கல ஜஸ்ட் ஆசிட்டிஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கால் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இங்கே காமிக்குதா 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 இங்கே காமிக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அது கவுண்டிங் காமிக்குது ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் லைக் அன்பு இது வந்து ஒரு மெத்தட்ஸ்க்கும் கெட்டுக்கும் என்ன ஒரு சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வேணும் ஒரு விஷயம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கெட்டில் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி சிண்டெக்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்தீங்களா நீங்கள் வந்து இதை கால் பண்ணல ஸோ நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க இது மாதிரி கால் பண்ணுவீங்க பேஞ்சஸ் போட்டு கரெக்டாக பட் நீங்கள் வந்து கெட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கெட்டோட ஒரு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டு அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் லைக் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம் யூஸ் பண்ண தான் பெஸ்ட்டு அண்ட் சேம் நம்பர் யூஸ் பண்ணி
அண்ட் எப்போ தான் தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் இது மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அது தேவையில்லை அண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி மர்ச் பண்ணுறதுனா அதுக்கான சிண்டெக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் அசைன் இல்லைனா மாடர்னாக வந்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஸ்பெட் ஆப்ஜெக்ட் மூலிமா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்குள்ள ஏதாச்சும் வேல்யூ நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அசைன் பண்ணி நீங்கள் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுவே டெலிட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா லைக் இது மாதிரி டெலிட் அண்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பர்சன் டாட் அண்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேம் ஓகேவா கூல் ஸோ எஸ்ங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக நான் கேட்கலாம் அண்ட் ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் என்னென்னா வாட் சப்போஸ் நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கீ வந்து நான் வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது வேலை என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சிவாகில் வந்து அதே மாதிரி ஸோ பர்சன் டாட் அன்னோன்னு இருக்கிறேன் அன்னோன்னா கண்டிப்பாக அந்த நேம்ல நான் வந்து கீ டிஃபைன் பண்ணல கரெக்டா ஸோ இந்த விஎஸ் கோலே ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிக்கல நான் சேவ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் என்ன காமிக்குது அன்டிஃபைன் சொல்லி காமிக்குது பாருங்கள் ஓகே பிகாஸ் ஸோ ஏன் அன்டிஃபைன் காமிக்குது அப்படின்னா லைக் இந்த ஆப்ஜெக்டில் அன்னோன்னு சொல்லிட்டு இந்த கீ வந்து எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக அதில் வேல்யூவும் இல்லை கீயும் இல்லை அதனால தான் வந்து அன்டிஃபைன் சொல்லி காமிக்குது ஸோ தான் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் ஓகேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக லைக் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ட்ரக்சரிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க